Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по сапочку, играем как всегда на Тринити на первом сервере, и друзья, в общем-то сейчас маленькая предыстория, не так давно, пару дней назад, ну может быть неделя максимум, я на свой канал выкладывал а, размышление, свое мнение по поводу новой Теслы под названием Кибертрак, ну либо же Сайбертрак, но ну, это не суть важно, короче высказал полностью свое мнение, что я думаю по поводу новой Теслы, как я к ней отношусь, хотел бы я ее или нет, вам в принципе зашел такой формат, и знаете, Друзья, сегодня я бы хотел поговорить снова Опять же, в реальной жизни у меня нет возможности, к сожалению, достать модуль S и модуль X Чтобы поставить их рядом и на этот счет подискуссировать Поэтому, собственно, заменяем модельки и по стариночке разговариваем Сегодня, друзья, будет очень странный, наверное, вопрос Но все же, а что же выбрать? Модуль S или модуль X? Во-первых, давайте вот так вот представим Вот, допустим, вам... Даже если вам не нравится Тесла, вот, допустим, вам все-таки хочется себе электрокар, и вы задумывались о покупке. Ну, вот, допустим, да, вот, ну, вот просто вот, ну, захотелось вот вам, вот, вот, есть возможность, захотелось, вот, просто представьте. А, конкретно к вам вопрос. Вот, напишите прямо сейчас в комментариях, прежде чем я свое мнение буду высказывать, сегодня размышлять, что бы вы все-таки взяли. Модуль S, то бишь классический такой седан, лифтбэк, ну, без разницы, собственно говоря, просто вот, да, ну, просто обычная, как бы, тачка, ну, как бы, ну, ну, ну ничего не обычного. Не во внешнем виде, ну просто вот, да, вот такой вот лифтбэк, седан, э, электрокар. Э, мы сейчас не говорим про различные модификации, которые есть, да, там, то есть раньше там были Tesla Model S, там, например, P85, P90, P90D, P100D. Э, не суть важно, просто про саму модель, то есть либо Model S... Либо же модуль X, который представляет собой вот такой вот более, наверное, интересный вариант, потому что это как бы кроссовер, плюс у него как бы ни для кого не секрет, что очень оригинально открываются задние двери, и, в общем-то, ну, как бы по какому-то, так если обсуждать какой-то стиль, да, изюминку, конечно, модуль X в этом плане выигрывает 100%. Ну вот просто вот напишите, как вы считаете, что бы вы все-таки э, взяли, если бы захотели купить себе... Теслу. А, наверное, сейчас бы сюда еще посерединке поставить ростер. Бля, я охуенно расставляю тачки, на самом деле. Это проблема не только в играх, это проблема еще и в реальной жизни. Я тоже не могу. Мы постоянно ищем кучу локаций, чтобы поставить кра красивую машину. Ну, ладно. Значит, друзья... А, к чему вообще я этот диалог-то, собственно, и завожу? Дело в том, что а, я, ну, в своем инстаграме, опять же, в видосе про Кибертрак говорил, что я задумываюсь о покупке Теслы в дальнейшем, как а, такого, как бы, ну, как бы семейный автомобиль, потому что, когда я сейчас переехал в частный дом, я понял, что да, типа электрокары, и вроде как в России все эти там зарядки, даже банальные, если обсуждать, уже развиваются, можно передвигаться, путешествовать, ну, если только по Европе, по России, я думаю, что какой-нибудь а, относительно там, я не знаю... Псковскую область вряд ли вы рискнете поехать там, да, из Москвы, потому что по пути возможно, что зарядок не встретите, но как бы в целом можно передвигаться как тачка на повседнев, как семейный автомобиль, и вот, в общем-то, поэтому я задумался, хотя, знаете, тут опять же, забегая наперед, хочу сказать, что я вот опять же в видосе про Кибертрак про это рассуждал. Дело в том, что к этому мы все равно придем. То есть, с одной стороны, хочется это все, вот, вот, вот как бы, да, вот новшество все, типа, опробовать. С другой стороны, пройдет 10 лет, как ни крути, надо будет э, все равно уже, ну, блин, типа, будут люди пересаживаться на все эти электрокары и так далее. Поэтому, как бы, с одной стороны, хочется еще на каких-то машинах более-менее честных покататься, да, настоящих, с душой. С другой стороны, хочется и попробовать побыстрее. Поэтому тут такая двоякая ситуация, но в целом у меня есть... Такое мнение бытует у меня в голове, что, наверное, Теслу я бы хотел. А, но вот для меня лично, честно говоря, стоит вопрос, модуль S или модуль X. Знаете, если вопрос стоял, например, про обычный автомобиль, типа, что лучше выбрать, кроссовер там или седан, типа, мне бы многие ответили, ну, тут смотря какие у тебя предпочтения, да, то есть, типа, если ты хочешь там, ну, машину повыше, бери кроссовер, ну, банально говоря. Но тут ситуация немножко другая. Сейчас я как раз попробую по этому поводу поразмышлять. Давайте начнем с Теслы Model X. Значит, что такое Тесла Model X? На самом деле знает, наверное, уже каждый, потому что, опять же, у нас есть Кирюха Варпач, который, в принципе, многое рассказывает про этот автомобиль, который у него находится уже в владении довольно-таки давно. А, то есть, ну... Мы не будем вдаваться в какие-то подробности, скажем только одно, что с недавнего времени не существует никаких P100D и P90D, и да, друзья, еще хочу э, сделать маленькую такую отсылочку, что 
Какая-то база в голове у меня есть по поводу этих автомобилей, но где-то, возможно, я буду допускать какие-то, может быть, неточности, поэтому прошу прощения, это такой непрофессиональный, непрофессиональный взгляд, далеко не владельца подобных автомобилей и далеко не фаната, по крайней мере, пока что, то есть, ну, мне эта машина симпатизирует, но так, чтобы я фанател и изучал все-все-все и следил за новостями, такого нет. Значит... Tesla Model X э, с недавнего времени, точно так же, как и Tesla Model S, э, существует в двух версиях. То есть, вместо того, что там вот эти циферки, непонятные буковки писать, теперь есть у нас э, Performance и есть версия Long Range. То есть, что это означает? Э, performance это более мощная версия, э, а Long Range это более слабая версия, но с большим запасом хода. Хотя, знаете, я немножко не, помя... не понимаю вот этого вот прикола, потому что запас хода... На одной зарядке там увеличивается что-то километров на 30-40, ну типа это ни о чем, и как бы смысл брать машину реально слабее, нежели если можно взять машину намного мощнее, и как бы ну и похер, ну 30 километров это ни о чем, было бы хотя бы 100 или 150, тогда можно было еще как-то, ну типа подумать, потому что разные задачи бывают у людей. Вот, как бы про э, Tesla Model X, что можно сказать? Ну, это действительно прикольный кроссовер, который э, смотрится, ну, может быть, в потоке издалека ты сразу ты не поймешь, что это, да, Tesla. Ну, я тот самый человек, который как раз, которому вообще по барабану, как машина выглядит, да, как она смотрится и насколько бабок она вообще, вот, как бы. Э, поэтому Tesla это вот, ну, типа, мой вариант, потому что мне не нужно вот это вот выделяться за счет того, что у меня там... Типа, ну знаете, ну как бы ты попаешь в Ламборгини, например, какой-нибудь или Феррари, ты все, видно все сразу, как бы и понятно. Я не фанат этого, поэтому мне наоборот нравится, как выглядит и Tesla Model X, и Tesla Model S. М -м, ничего лишнего, минимализм, что внутри, да, то есть все прекрасно, огромный планшет, еще один экран вместо приборки. Э -э ну, как бы кнопочки от Mercedes, ручки от Mercedes, кто если не знал, там всякие, да, вот эти фишечки, маленькие детальки позаимствованы именно оттуда. То есть, ну, как бы вот такой вот салон, то есть там, опять же, есть несколько модификаций, есть вот такой семиместный, есть еще, по-моему, там шести, ну, короче, раз разные там вариации. Ну и, собственно, главная отличительная особенность, что касаемо, если уж мы говорим про какую-то такую изюминку, это, конечно, чайки и дви двери в виде, как, ну, ну, ну вот это вот, ну, ну, вы знаете, да, вот даже на экране у нас продемонстрировано, вот так вот у нас задние двери открываются наверх, это действительно прикольно. Значит, в чем плюс, например, значит, мы сейчас говорим конкретно про тачки, которые уже идут перформанс и long range, то есть, опять же, в моем случае, конечно, я бы рассматривал только перформанс, long range мне, я говорю, я не понимаю вообще прикола, как бы одно дело было бы реально запас хода больше, тогда ладно, но тут как бы разница ни о чем, поэтому это бред. Мы рассматриваем версию Tesla Model X и Tesla Model S именно версии Performance. Почему же встал вопрос... А... Нет, давайте даже не так. Что мне конкретно нравится, допустим, внешне? Наверное, я отвечу, что Tesla Model X, потому что, ну, как бы она... А... Ну, выглядит прикольно, то есть это такой, мне кажется, самый необычный кроссовер, который можно только себе представить, который, вот, ну, как бы, вроде и какой-то, знаете, такой недокроссовер, ну, как бы с виду, да, то есть это такой, как будто большой хэтчбэк, реально, ну, может быть, это на мой взгляд, ну, но... то есть, как бы сразу, да нет, на самом деле, вживую, в принципе, понятно, что это кросс... Классика жанра, друзья, ничего нового. Здравствуйте, привет, привет. В общем, друзья... Все как обычно, согласен. Так, мы сейчас для красоты кадра вот так вот сделаем. А, значит, э, то есть, э, в чем фишка? Значит, почему у меня вообще... Ну, то есть, мне, наверное, больше мне нравится модуль X. Потому что, ну да, он как бы... Норман Кортес, привет тебе, Оля Морозова тоже привет. Он как бы более такой, ну, с изюминкой, модуль S. Это, хотя, знаете, с другой стороны, вот модуль S тоже симпатичный. Он тоже симпатичный вполне себе, на самом деле. Хоть и очень неприметный, но если посмотреть на его, как бы, да, то есть многие там могут, на самом деле, вживую спутать там даже, ну, грубо говоря, и с Мазды, и с Мазерати. То есть, ну, посмотря с какого ракурса посмотреть, реально очень, ну, издалека можно перепутать с какой-то другой машиной, как, которая, причем, будет, скорее всего, менее... А, по стоимости, да, там а, Меньше стоит, то есть, ну, как бы Тесла у нас все-таки дорогой автомобиль, да? Модельки Да, у нас тут, у нас тут У нас тут а, Большой тест-драйв Большой Большой тест-драйв И большой монолог от меня Так вот Значит, а, мне больше, наверное, симпатизирует все равно Хотя, знаете, это вопрос очень такой 
спорный. Потому что обе тачки прикольно выглядят, то, как я вот, вот прям люблю. Вот минимализм вообще, без всякого лишнего, ну вообще, то есть, ну, ну меня устраивает. То есть, что Model X, что Model S, просто в Model X есть какие-то дополнительные фишечки, она более такая уникальна чем-то. Вот, почему же я вообще спрашиваю да, вот этот вопрос, типа, кроссовер, либо седан? Ну, типа, я же сам должен понимать, что меня больше э, интересует. Значит, вернемся к тому, зачем я вообще бы рассматривал себе Теслу. Как я уже сказал, это семейный автомобиль, то есть, ну, там, в дальнейшем, допустим. То есть, это именно та тачка, которую, если бы я взял, наверное, надолго, потому что гарантия там долгая, тачки эти ходят долго, э, как бы по обслуживанию проблем никаких особо нет. То есть, ну, в этом плане реально ее стоит брать не на три месяца, как я беру машины, и даже не на полгода, и даже не на год. То есть, это, ну, хотя бы два. Ну, так вот, если... Ну, это, опять же, не точно, но в мыслях примерно такая ситуация. Вот, и как бы там, ну, кто знает, может, уже там дети появятся. Ну, тем не менее, то есть, ну, ну как бы тачка вот, ну, чтобы вот просто вот, ну, это, ну, как бы корчи корчами, ну, должна же быть какая-то машина, которая, ну, просто вот, вот чтобы передвигаться, где-то путешествовать, опять же, да, но с другой стороны, да, то есть, одной, вот если рассматривать с этой стороны, как раз-таки э, полностью удовлетворяет э, модуль X, потому что салон больше, место больше, э, проходимость получше, потому что где-то можно уже вскарабкнуться, кто знает, куда придется ехать, да, то есть, ну, более универсальный автомобиль. Но, теперь мы приступаем к Тесли модуль S. Чем же она... Почему же вообще тогда, да, то есть, ну, как бы, по моим так, рассказам, то, конечно, Model X больше мне подходит, да. То есть, у нас тут, ну, как бы, Оля Морозова с этим, конечно, с этой маской CJ, это вообще, конечно, просто кадр. Ну, так вот, вопросов, типа, не должно быть, просто нужно брать Model X Performance, которые, ну, там будет ехать 2.8 до 100, это прям хорошо для кроссовера, для электрокроссовера, ну, прям все замечательно, но, пацаны... Я же все равно контент-мейкер, да, и как бы понимаете, с одной стороны, ну, типа, брать Model X, которая есть у другого блогера, ну, окей, да, у меня M5 в 90, который есть тоже у многих блогеров, ну, Tesla это более узкая тачка, и как бы, ну, не знаю, мне кажется, это не, не очень интересно, а вот если была хотя бы другая Tesla, например, Model S, тут уже как бы все равно, это как бы другой автомобиль, да, ну, Tesla Tesla, понятное дело, но это уже как бы все равно, это, ну, как бы, окей, там есть М5, М6, одно дело про М6 говорит, что другое дело про М5, ну, например. А, так вот, значит, и это первый момент. Первый момент то, что... Нет, спасибо. Я слабо себе представляю Булкина на Тесле с попугайчиком на плече, это прям... Такое. Ну так вот, как бы это первый момент, то есть кон контент, как бы, ну, типа, ну, ну, то, ну типа, ну, ну, есть уже такое, да, типа, это первый момент. Второй момент, опять же, что э, касается контента. Учитывая, что у нас Model X, она как ни крути, больше, э, аэродинамика хуже, ну, то есть это как бы такие банальные вещи, едет, она, конечно же, тоже хуже, чем Model S, потому что сейчас Model S Performance, э, насколько мне известно, стабильно может ехать 2,6 до 100. При этом обещают какой-то рестайлинг или обновление, где будет добавлены по... То есть э, станет три мотора, если я не ошибаюсь. Спереди и сзади, по-моему, на каждое колесо по мотору. Это, конечно, честно говоря, на самом деле, если вдуматься, вы представляете, какая будет... Это же повлияет напрямую на управляемость автомобиля. То есть это прям будет вообще фантастика. Если рассматривать еще этот вариант, там вроде обещают даже 2.4 до 100, а может быть даже быстрее. Это вроде как в следующем году должно выйти. Вот, то есть, вы понимаете, это будет реально самый быстрый электрокар. Ну, если не выйдет Родстер, опять же, да, то есть это будет седан, который едет, сука, 2,4 до 100. А, и как бы в плане контента, опять же, он выигрывает, потому что, во-первых, Model S пока что, по крайней мере, ни у кого нет. А, и как бы, зачем брать Model X, который едет хуже реально, да, когда есть Model S, который едет на порядок лучше. Собственно, вот и вопрос. То есть тут... Э... С одной стороны, если ты берешь Теслу, ну, хочется как бы что-то уже так, знаете, ну, по максимуму получить. То есть, э, и так ты начинаешь задумываться, нахрена мне этот кроссовер нужен? И типа, да и чё, Model S я ездил, вот у меня у кореша есть Model S, там вполне нормальное место. То есть, ну, это как бы, да, вот, как бы обычный седан, лифтбэк, там, ну, и опять же, да, ну, то есть, в котором, ну, по, ну, по, 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 по пространству в салоне, там, не хуже, чем в той же М5, например, да, поэтому... Места достаточно, куда, в принципе, больше, то есть у меня там не огромная семья, по крайней мере, пока что, да, чтобы там прям место мне нужно было до хрена, а, 
То, что я там где-то буду карабкаться, это маловероятно и даже на иксе. Ну, модуль X я имею в виду, потому что зачем это нужно делать, тоже непонятно. Э, у модуля S есть пневмоподвеска, которая тоже приподнимается, и как бы машину тоже может что-то там куда-то забраться при необходимости. И ты начинаешь думать, типа, ну нахрена реально модуль X, если можно взять, ну, потенциально, я имею в виду, конечно, не прямо сейчас и даже не в ближайшем будущем каком-то. Если тем более выйдет вот эта версия, это будет разрыв. Даже сейчас версия Performance последняя, да, которая уже не называется там P какая-то 100D там и так далее. Вот именно Performance, которая ей 2.6. Опять же, не стоит забывать, тут у нас погоня за геликом, что, что постоянно выходят какие-то обновления, которые тоже улучшают динамику автомобиля. То есть, это, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что Tesla просто присылает обнову, ты обнуляешь тачку, и она едет быстрее. Это типа норма. Вот, поэтому... Вопрос реально на самом деле открыт Потому что я говорю, есть плюсы у Model X Есть плюсы у Model S И конкретно в моем случае Я честно говоря Не знаю даже на чем бы я остановился Наверное все таки на Model S Потому что в Model X нет необходимости Опять же то что я вам привел какие-то аргументы и примеры э, В моем случае она мне идеально подошла бы И как бы необходимости в Model X Ну прям такой нет так что, друзья, вот такие вот дела. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Надеюсь, вам было интересно это все прослушать. А, оценивайте видосик. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. А, собственно, если так говорить уже ближе к делу, то на самом деле, ну, я не знаю, на самом деле, что будет в плане меня и покупки Теслы. Это, если и будет, то... Бля, я не знаю, короче. Просто такая ситуация, вы же знаете, я не люблю покупать новые машины. И как бы учитывая, что вот какие-то постоянно грядут сейчас обновления, как бы да, окей, сейчас появилась версия Performance, которых нету даже с пробегом, а я как бы новую брать не хочу, я хочу с маленьким пробегом взять, а, то есть пройдет полгода, появится версия Performance с маленьким пробегом по нормальной цене. Но через полгода, возможно, уже появится та версия с тремя моторами, которую я тоже бы хотел, но она будет тоже только новая. Значит, еще нужно будет полгода ждать, пока она тоже упадет в цене. Поэтому вот такое, знаете, бескон... А потом, возможно, выйдет Tesla Roadster, которую, конечно, я бы тоже, ну, наверное, бы хотел бы. Но это не точно. Ну, да. Поэтому, друзья, ситуация сложная. Как все получится, хрен знает, даже загадывать не хочу. Но мысли есть. Но, опять же, возможно, меня все-таки оттолкнет то, что я... Подумаю, что, наверное, сейчас э, все-таки не надо это делать, потому что я никуда не спешу. Мы, опять же, как я уже сказал, к этому все все равно придем. Э, есть возможность еще покататься на каких-то настоящих машинах. Ну, потому что ни для кого не секрет, что то, что вот сейчас вот на ваших экранах, это уже, ну, для нас всех это уже такое что-то, что-то, знаете, какое-то ложное чувство, какой-то самообман, я не знаю. Ну, то есть это прям, ну, это уже не то. Нет. Это не то, далеко не то, то, что мы получаем от других настоящих автомобилей. Ну что, друзья, до новых встреч. Пишите ваше мнение в комментариях. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.